Oke, okay, jadi aku mau sharing tentang uh, perawatan litops yang baru aja datang dari belanja online. Kebetulan aku dapat kiriman litops yang cukup banyak. Jadi aku bisa tes. Be- be- Aku baru aja mempelajari metode NRT yang aku lihat pertama kali di akun Fleet Tops Bali. NRT itu adalah New Roots Therapy, jadi ini terapi untuk merangsang akar baru dari Fleet Tops. Prinsipnya itu, Fleet Tops yang biasanya baru datang tanpa akar atau dengan akar yang sudah agak kering, itu kita potong, potong bersih. Kalaupun tidak dipotong, sebenarnya tidak masalah sih, karena kebanyakan yang datang memang akarnya kering, rusak, dan kebanyakan tidak ada akar hanya sisa bonggolnya aja bonggolnya saja jadi saya coba uh, untuk tidak potong akarnya dan ada beberapa yang akarnya saya trimming simpelnya kita menanam di top di tempat yang tanpa lubang saya pakai di sini mangkok plastik yang enggak ada lubangnya sama sekali nah di sini aku pakai beberapa jenis media yang salah satunya media mix dari root point yang udah siap pakai terus media full pumis Terus yang ketiga adalah media yang biasanya aku pakai seperti di video di tops yang sebelumnya. Nah.
Jacobs ini datangnya sore hari Jadi saya tanam di sore dan siramnya juga di sore hari Nah dari ketiga media tersebut Ada yang aku coba dengan metode NRT Ada yang aku coba langsung tanam di pot berubang biasa dengan perawatan yang seperti biasa yang pertama itu dengan media root point dengan metode NRT jadi media aku tuang ke mangkok plastik itu terus aku siram air sampai lembab aja jangan sampai becek jadi kalau ada air yang menggenang di bawah bisa kita tiriskan jadi itu tidak disiram selama dua minggu tergantung juga dari penempatan kita sih kalau di tempatku yang agak panas mungkin aku akan coba siram ketika medianya sudah benar-benar kering dan disarankan pakai media yang bening ya karena karena ini kan bergantung banget dengan kelembabannya jadi agar kita gampang kontrol kelembabannya terus kita juga bisa lihat progres akarnya jadi aku rekomendasiin pakai tempat yang bening setelah ditanam itu aku tempatin di greenhouse kalau kalian tidak ada greenhouse di teras rumah pun nggak masalah yang penting dia kena sinar pagi seperti pada kaktus kaktus pada umumnya hindari dari hujan atau tampias hujan karena rentan banget kalau litops over watering jadi bisa busuk terus hmm, aku akan kasih update per harinya hari pertama masih aman tampaknya Gak ada yang aneh-aneh Oke ini ada update hari kedua nah, Ini sih yang agak mengkhawatirkan Oke ini update hari ketiga Yang ini udah agak kering permukaannya Ini proses NRT nya Tapi bawahnya masih lembab Jadi biarin aja nggak usah aku siram Yang pakai kumis juga Atasnya kering Cuman bawahnya masih lembab Dimin aja Lembab karena nggak ada lubangnya ya ini yang nggak um, pakai sistem NRT langsung tanam di pot berlubang ini sih yang mengkhawatirkan oh ini udah uh, kerut dari awal sih jadi nggak tahu juga dah sisanya so far masih bagus tuh Oke, okay. ini hari keempat pagi karena ini kering banget. Aku mau siram sekarang mau nyiram kaktus-kaktusku yang lain juga. Tuh. Yang NRT ini uh, yang pakai media root point masih lembab bawahnya. Yang full pumis juga masih lembab. Jadi kayaknya nggak aku siram lagi. Tapi atasnya kering banget sih. Siram dikit aja lah. Sebenarnya nyiram litops kena badan litops tuh nggak masalah sih buat aku karena dari dulu aku ngerawatnya kena uh, pas nyiram kena body terus jadi semoga aja nggak apa-apa. Ya nggak NRT aku siram aja semua.
soalnya di greenhouse ku ini agak panas banget jadi kayaknya cepet banget kering medianya karena ini poros banget nah kalau ini udah tahan hampir kapan tuh di konten buat es campur itu cuman ada satu atau dua yang mati selingan oke ini hari ke-6 kemarin hari kelima lupa record jadi sejauh ini masih belum ada yang aneh-aneh masih oke cuman ini aja satu yang emang dari awal udah kayak penyok lebih penyok gitu tapi kelihatannya banyak kerut-kerut gitu karena mungkin di sini agak panas udah lebih panas lah gininya cuacanya ini aja Grenovia aku tiga hari baru di sini udah langsung merah gini dari awalnya biru Tosca Tuh. jadi tanaman-tanaman yang baru datang tuh agak berat adaptasinya tapi nggak apa-apa mereka para lipster lahir kuat oke okay, pas satu minggu dari pas tanam sejauh ini masih juga aman tapi keriput banget Bali agak panas pas aku nanam ini jadi ya ada yang keriput-keriput lah kalau ini segar banget kelihatan Tuh. kalau yang besar-besar sih aman ya semua ini doang sih yang masih tetap tidak membaik ini masih oke okay. Masih oke, okay, masih oke, okay, masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Yang besar-besar nih agak lebih cepat keluar akar kayaknya. Soalnya udah digoyang gini. Dia tuh ngelawan. Tuh. Sampai potnya tuh ngikut. Jadi indikasiku ini udah berakar, udah jalan lah akarnya. Nah, kalau belum jalan tuh kayak gini sih. kayaknya emang lebih gampang rawat litops yang udah gede sih jadi lebih untuk pemula lebih worth beli yang gede ketimbang beli yang kecil ya tergantung budget juga sih ya itu update nya tambahan update nih masih hari ke 7 ternyata kalau dari samping kita lihat nggak ada akar ternyata dia di bawah yang udah malam nih tuh udah jalan ini aku sih yang gede ini dua ini karena udah gede ini yang pakai full pumis udah banyak terus kalau kita lihat yang yang pakai media red point masih sedikit tapi ini juga harus ke kondisi awal tanaman sih update hari ke-8 tidak ada perkembangan yang bisa aku jelasin lagi karena masih sama dengan hari yang kemarin hari ke-8 malam hari ada insiden di letak root point maunya lihat-lihat dan yap jariku kepleset oke sekalian review akar deh sip akar barunya udah tumbuh itu putih-putih tapi masih pendek sih maunya aku review di minggu kedua cuman ada insiden ya udah tak review sekarang kayak gini 
dan ini masih keriput juga kayaknya perlu lebih banyak disiram ini medianya belakangan Bali juga panas banget oke okay, ini bakal aku tanam ulang view oke okay, ini update hari ke 9 medianya udah mulai kering lagi jadi kayaknya besok aku akan siram besok pagi dari kelihatannya dari atas ini sih paling yang paling sehat jadi mengkilap gitu kalau ciri-ciri laptop yang sehat warnanya juga cerah nggak kusam kayak ini 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 atau emang jenisnya ya ini udah mulai mengkilap juga nah ini masih agak kusam dan masih agak kerut nah itu hilang kerutnya hilang banget karena akarnya udah jalan juga sih coba ya itu karena udah rimbun rimbun banget dari bawah juga oke nah kalau yang ini fix mati ya kalau yang ini fix mati itu nah. sangat disayangkan ugur satu coba bongkar medi akarnya akarnya nggak jalan juga jadi ya bye bye oke ini ya udah hari ke 10 karena ini yang full pumis udah akarnya udah banyak jadi yang lain juga aku bakal review sekalian bandingin uh, mana sih yang lebih cepat nakal mulai dari yang pakai media ini dulu root point dengan metode NRT ini kita cabut pelan-pelan oke okay. ini yang size besar akarnya dah mulai tumbuh udah oke okay sih sebenarnya coba yang lain akar di tops tuh agak tipis ya jadi harus hati-hati oke okay. yang ini juga udah tumbuh udah lumayan akarnya ini yang ini dan bodinya juga udah nggak ada keriput lagi terus yang ini yang rubra yang ini udah tumbuh tapi dikit banget tuh artinya dia udah adaptasi juga terus keriputnya juga sisa sedikit yang terakhir Ini emang dari awal banyak sih akar, nggak aku trimming, tapi udah jalan gitu, udah bagus akarnya. Itu, ini hasil 10 hari cukup cepet ya dengan metode ini. Nggak tahu sih nanti dengan metode lain. Ini yang pertama udah beres. dengan media kumis kita cek oh, agak berat oh. ini udah rimbun rimbun banget dan kumisnya juga sampai nempel-nempel dan bodinya udah nah, keripiknya udah dikit dan ini mulai licin bersih bagus paling panjang sih terus yang ini 
Nah yang ini justru agak sedikit akar Tuh Cuman ada lah akar Udah tumbuh Dan bodinya juga nggak jauh beda sama yang dari pakai media repon Dengan metode NRT Yang rubra Oke Rubra sama ya Dikit juga akarnya bagus yang ini oh yang ini sih wah paling banyak cuma 10 hari doang jos juga meja eh, metode NRT ya Oke ini sekarang aku coba yang dengan tanpa me, tanpa metode NRT atau tanam biasa aja gimana sih hasilnya coba lihat ini yang pakai dari media red point dulu lah dan kemarin udah sempat review karena dia jatuh akarnya ada tumbuh tapi pendek enak banget bodinya juga masih kempes tapi udah mulai bagus ya mengkilap oke yang double head nah, jadi pertemuan akarnya juga cepet ada yang cepat ada yang lambat juga tapi bagus nggak jauh beda sama yang uh, root point dengan metode NRT nah karena yang putih dia udah mati jadi dari media root point nggak ada yang putih langsung ke yang merah aja Oke okay, karena juga udah bagus Tuh Bodinya juga udah Paling kencang Walaupun masih ada keriput tapi itu udah kencang Nah itu juga. Sekarang tes yang pakai full pumis karena hampir sama dengan full mesh yang dengan media eh dengan metode NRT dan bodinya juga udah tapi masih agak keriput ya tapi atasnya udah mengkilap udah kelihatan sehat terus yang dragon head media full pumis sama bagus juga uh. keren dan dia udah segar banget cantik terus yang putih full pumis tuh akarnya oke okay banget walaupun masih sedikit udah jalan akarnya dan udah bagus gini bodinya walaupun di sini ada keriput seperti ini nggak apa-apa <tuh> yang rubra udah tumbuh juga walaupun sedikit tapi oke okay lah bodinya nggak nggak begitu keriput cuma keriput bawaan aja Oke, okay, itu tadi yang full pumis. Nah, sekarang dengan metode media yang aku pakai di video sebelumnya, ini racikanku sendiri. Kita lihat hasilnya.
Wow. Tuh, akarnya nggak kalah juga. Akarnya oke okay juga dan masih keriput memang. Iya, yang tinggal karena udah jalan lah. Terus yang ini double head berdebu, kemudian berdebu. Akarnya udah oke, okay. tuh udah jalan. Meskipun masih keriput, tapi so far bagus. Terus yang ini yang putih. <laughs> akarnya dikit ya. Ini akar baru nih. Dikit tapi nggak apa-apa. Udah oke okay juga sih nggak ada keriputnya nggak banyak. Yang terakhir juga. Nah, karena um, meresahkan sih akarnya nggak ada yang baru tuh lihat ada yang baru cuman baru tumbuh dan bodinya juga masih keriput so ya begitulah Nah kesimpulannya metode NRT ini cukup memuaskan ya Karena metode NRT ini yang akarnya paling banyak Pertumbuhan akarnya paling cepat Nah ini ilmu baru juga buat aku tentang metode NRT ini Dan teman-teman yang mau pelihara di tops mungkin bisa coba menerapkan metode ini Kalau mau lebih jelas bisa kalian tanya-tanya ke Flitops Bali karena Flitops Bali juga sering sharing tentang NRT atau testimoni teman-teman yang pakai NRT termasuk aku juga menurutku ini aman banget buat newbie hasil pengamatanku juga Flitops yang ukuran size nya besar itu lebih cepat beradaptasi dengan akar barunya nah ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang baru masuk Flitops aku lebih menyarankan untuk uh, beli atau coba pelihara litops yang ukurannya udah besar karena berdasarkan pengalamanku litops yang lebih besar itu lebih gampang untuk kita pelihara dan kita adaptasiin di tempat yang baru oke sekian aja yang bisa aku sharing uh, gak banyak yang aku tahu tentang litops tapi inilah hasil percobaan yang aku coba semoga video ini bermanfaat dan thank you oh iya ada tambahan jadi kalau setelah metode NRT-nya tuh beres dan akarnya udah tumbuh banyak, kita bisa pindahin litops ke media non NRT. Jadi untuk seterusnya setelah metode NRT-nya selesai, kita bisa tanam seperti biasa.